Assalamu alaikum. Hello and welcome to our channel Lekha Para Online. This is Mahmoud Karim, your host for the grammar classes and today we will learn about the 12th part of sentence connectors. So today's part will all about uh, timing. Whenever we have a conversation or while we are talking about something, sometimes we have to mention the duration of time, right? Like I am talking about some task. So I can say that this task will be start in this point and stop on this, that point or this type, uh, task will be running through from this point to that, this time to that time right so whenever we are trying to mention about any kind of duration of task or any kind of working or any kind of thing then we just have to use some words like till until right we will learn how to put these sentences in the right method and how can we connect and um, simplify those sentences and make them much more attractive to hear and also we will learn about some different rule like still still now even now like you um, know while we are talking we might have to um, say that that uh, this uh, this uh, work is running through even this time or something is running and something is working or some tasks are um, uh, uh, are being done on uh, is even still uh, on this time too sometimes we have to say that right so on that um, base we can use still still now even now this kind of words we will learn about that also and we will talk about a familiar uh, topics that we discussed on our previous sessions a lot like conditional and less and less how can we use that kind of sentence to fill a gap in our exam hall we also learn about it and also we will learn on today's class that how can we finish give a good finishing on any kind of conversation and how can we um, how can we talk about all the matters in a single sentence in above all using above all kind of word so we will learn about that i hope that you all will watch my video from start to finish because today's class will be much more exciting but before i begin i always welcome the newcomers right so those who are new to my channel and join my classes today thank you very much for uh, joining my class i hope that you all will have a great time while learning with us because we are making educational videos according to your textbook and syllabus so that you can learn something and at the same time you can also complete your syllabus and we are not just talking about the things on your textbook we are talking about the overall fact of any kind of grammatical sessions so that you can learn something be prepared for your exam and also you can um, use that knowledge on your um, english speaking course also so our class is as much as important for you and all the students around you so please do subscribe to our channel and share our classes to all the students around you so that they can get to know about us and they can get to learn with us every day and those who are already our subscribers and watching our videos thank you very much for watching our videos i hope that you all will watch my video from start to finish and uh, are practicing at home very well so yeah i hope that you all have become a great expert in um, in a grammatical session still if you face any problem while practicing or having any dilemma on any kind of grammatical session please let me know in the comment section so that i can solve that problem of yours so no more talking let's get started for the newcomers i want to tell you another thing that this is a 12th part of sentence connectors so on my previous session i took all about uh, took about um, one part one to part 11 a lot of uh, rules i talked about on my previous earlier classes uh, from uh, rule one to rule 30 33 so on that uh, those rules are very much important because there are two portions of rule on the first portion i discuss about the um, corporate talking discuss about how to talk in a um, basic way or formal way and or uh, from part uh, 8 to part 11 i talked about how to talk in a basic way or how to put a good conversation with our friends and family so please go to that videos because that videos are much more important for you then come to this video so that you can understand today's rule so if we step on rule 35 <coughs> we can see three words right so oh sorry uh, pardon me if we step on rule 34 we can see two words till and until this rule about this rule is all about two words uh, till and until this kind of words can be used to put on or to ensure or to mention the duration of any kind of tasking or working whenever we want to say that this work will start or this work is started from that time 
to this time so we are uh, mainly basically explaining about any kind of duration right so whenever we want to explain the duration we can use till and until but there is a th uh, there is something i want to mention that till and until can may carry the same uh, meaning but till is a positive word and uh, until is a negative word and those two words can be used only to mention the duration of time and and there's another thing those two words can be um, linker can play the role of linker and also can play the role of sentence connectors too so <coughs> those who do, doesn't know anything about the difference between linker and sentence connector then please watch my first video on this session because on that video i discuss it about a lot in detail so if we learn it on bangla no, jodi bangla dekhi, Till among until or to porjunto, take a set, or to holo porjunto, kinto, till hole at a positive word among until hole at a negative word. Bus, a do that differently at a economy to the Udhangulo de Kit, our genistar of Halo Bustabo. Jabunda Kadawa say, pray to Allah till the sunrise, or that should do Uda porjunto to Allah to Allah Gasa Pratunagoro. Economy tell a bolsiki, the Akontaka Shurukora should do the Uda porjunto, Shoma to Kutumaki Kora, pray for the Hagot, a poor Allah to Allah Juno. So, if you till you learn the lesson, you can study her till you learn the lesson. You can study her till you learn the lesson. You can study her till you learn the lesson. He was working until I come back. She was working until I come back. She was working So, you can say until you learn the negative sentence. You can say that you learn the negative sentence. এ এক্সারসাইজ দিয়ে দিয়েছি গত দুই ক্লাসে আমি যে এক্সারসাইজ গুলো সম্পর্কে আলোচনা করেছি তার কিন্তু উত্তর আমি বলে দিয়েছি কিন্তু আজকে থেকে আর কোনো এক্সারসাইজের উত্তর আমি বলবো না তাহলে এটা তোমরা কিভাবে শিখবে এই এক্সারসাইজের উত্তরগুলো তোমরা আমাদেরকে বলবে কোথায় বলবে আমাদের কমেন্ট সেকশনে জানাবে যাতে করে আমরা বুঝতে পারি এই যে আমরা যে জিনিসগুলো নিয়ে আলোচনা করছি বা যে গ্রামাটিকাল রুলগুলো তোমাদেরকে বলছি এই গ্রামাটিকাল রুলগুলো কি আসলে তোমরা শিখতে পাচ্ছ কিনা যদি শিখতে পারো আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো তো শিখতে যে পাচ্ছ সো ওই শিক্ষাটা তোমাদের কাজে লাগছে কিনা এটা দেখে তোমরা যে কোনো এক্সারসাইজ কে ক্র্যাক করতে সকল উত্তর সঠিক হবে তাদের আমি অবশ্যই তাদের নাম আমি আমাদের ভিডিওতে মেনশন করব যাতে করে সবাই জানতে পারে বা বুঝতে পারে যে আমাদের সকল ভিউয়ারদের মধ্যে কারা রেগুলার প্র্যাকটিস করছে রাইট সো এই দুটো আমি দুটো পড়ে দিচ্ছি ওয়েট হিয়ার ড্যাশ আই কাম ব্যাক ঠিক আছে তারপর উই স্টার্টেড ড্যাশ দ্য টিচার লেফট সো এই দুটো তোমাদের জন্য রইল তোমরা এই দুটো করবা আমরা যদি পরবর্তী রুলে যাই ইফ উই মুভ অন টু রুল 35 উই ক্যান সি থ্রি ওয়ার্ডস লাইক স্টিল টিল নাও ইভেন নাও Whenever we want to mention that some work or some task are running through even this time or running through the present time, the current time, then we can use this kind of words like still, still now, even now. Those three send, uh, words carry almost the same meaning, but those three can be used in different way. And also they can play as the both, the, uh, play the both roles of linkers and sentence connectors also. এখানে দেখো স্টিল বা টিল নাও বা ইভেন নাও এই তিনটা ওয়ার্ডই কিন্তু আমাদের যে জিনিসটা ব্যবহার করে এখনো বা এখন পর্যন্ত এখনো বা এখন পর্যন্ত এই দুইটা ওয়ার্ডই কিন্তু এর মাধ্যমে আমরা মানে এই কথা বলার ক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করতে পারি ঠিক আছে যখন আমরা অনেক সময় বলি না যে সে এখনো তার জন্য অপেক্ষা করছে বা সে এখনো এই কাজটা করছে বা এখন পর্যন্ত আমাদের এই কাজটা চলছে সো ওই সকল কথার ক্ষেত্রে বা ওই সকল স্পিচের ক্ষেত্রে কিন্তু চাইলে আমরা এই ওয়ার্ডগুলো ব্যবহার করতে পারি যেমন দেখো এখানে দেওয়া আছে এখনো বা এখন পর্যন্ত চলছে তা বোঝাতে এ ধরনের লিঙ্কার ব্যবহৃত হয় ঠিক আছে যেমন দেখো দেওয়া আছে দ্য টিচার ইজ ডিসকাসিং দ্য ইম্পর্টেন্স অফ লার্নিং ইংলিশ যদি এতটুক থাকতো সেন্টেন্সটা দ্য টিচার ইজ ডিসকাসিং দ্য ইম্পর্টেন্স অফ লার্নিং ইংলিশ অর্থাৎ শিক্ষক কি করছিল দ্য শিক্ষক হলো ইংরেজির গুরুত্ব সম্পর্কে আমাদের সাথে আলোচনা করছিল তো যদি ইভেন নাও কথাটি না থাকতো তাহলে বিষয়টা হতো যে এটা করছিল ঠিক আছে দ্য টিচার ইজ করছে কিন্তু ইভেন নাও বসার সাথে সাথে জিনিসটা আরও অ্যাট্রাক্টিভ হয়ে যাচ্ছে আরও সুন্দর হয়ে যাচ্ছে যে এখন পর্যন্ত শিক্ষক কি করছে ইংরেজি গুরুত্ব নিয়ে আমাদের সাথে আলোচনা করছে তার পরবর্তী সেন্টেন্সটা দেখো হি ইজ স্টিল স্লিপিং টিল নাও হি হ্যাজ নট ফিনিশ দ্য ওয়ার্ক সো দেখো এখানে টিল নাও সেন্টেন্সের প্রথমে দিয়ে এটা জিনিসটা আমাদের আমরা সহজেই বুঝতে পারছি যে এটা একটা সেন্টেন্স কানেক্টর্স সেন্টেন্স কানেক্টর্স এবং লিঙ্কার্সের একটা মূল তফাত হলো যে লিঙ্কার কিন্তু পজিশন চেঞ্জ করতে পারে না সেন্টেন্স কানেক্টর পজিশন চেঞ্জ করতে পারে তারপরে দেখো উই আর ডিসকাসিং দ্য প্রবলেম ইভেন নাও ঠিক আছে আমরা এখন পর্যন্ত 
এই সমস্যা নিয়ে আলোচনা করছি যদি আমি আমার আর তোমার নিয়ে একটা সেন্টেন্স তৈরি করি উই আর ডিসকাসিং অ্যাবাউট গ্রামাটিক্যাল রুলস ইভেন নাও আমরা এই ক্লাস দেখার সময়ও কি করছি গ্রামাটিক্যাল রুলস নিয়ে আলোচনা করছি রাইট সো দেখো কত সুন্দর করে আমরা সেন্টেন্স তৈরি করতে পারছি বাসে অবশ্যই প্র্যাকটিস করবে পরবর্তীতে দেখো দুটি আমি এক্সাম্পল দিয়ে দিয়েছি এই এক্সাম্পলগুলো তোমাদের বাসায় এক্সাম্পল থাকবে তোমরা এটা করে আমাদেরকে কমেন্ট সেকশনে জানাবে এখন আমরা যদি রুল থার্টি সিক্সে চলে যাই রুল থার্টি সিক্স আমরা দুটি ওয়ার্ড দেখতে পাচ্ছি সাডেনলি অর অল অন এ সাডেন সাডেনলি আর অন অল অন এ সাডেন এই ওয়ার্ড দুটি আমরা কখন ব্যবহার করি যখন মনে করো আচমকা কোনো ঘটনা ঘটে যায় বা আচমকা আমরা কোনো কিছু দেখি বা এমনি এমনি হুট করে যদি কোনো কিছু হয়ে যায় বা কেউ কোনো কিছু করে ফেলে সো তখন আমরা বলি কি হঠাৎ এই কাজটা হয়েছে বা হঠাৎ ওই ধরনের কাজটা হয়েছে রাইট সো ওই যে হঠাৎ হঠাৎ কথাটিকে ইংরেজিতে সাডেনলি বা অল অন এ সাডেন বসে কিন্তু একটা জিনিস মনে রাখবা অল অন এ সাডেন কিন্তু সবসময় অ্যাডজেকটিভ এবং নাউনের পরে বসে রাইট আর অ্যাডজেকটিভ অথবা নাউনের আগে অথবা পরে বসে এটা কখনো কিন্তু নর্মাল ভাবের আশেপাশে বসে না এটা সবসময় মনে রাখবা দেখো এখানে দেওয়া আছে সাডেনলি অথবা অল অন এ সাডেন অথবা হঠাৎ তো হঠাৎ ঘটে ঘটে যাওয়া কোনো কাজ বা ঘটনার পূর্বে বা পরে এই লিঙ্কার্স গুলো ব্যবহৃত হয় যেমন দেখো এখানে দেওয়া আছে দ্যাট ডে ওয়ার উই ওয়ার রিডিং ইন আওয়ার রুম সাডেনলি উই হ্যাড দেম ক্রাই ঠিক আছে তারপরে দেখো উই ওয়ার ওয়াকিং অ্যালং দ্য স্ট্রিট সাডেনলি এ ম্যান কেম টু আস রানিং তারপরে দেখো দ্য ম্যান জাম্পড ইন টু দ্য রিভার অ্যান্ড ড্রাউন্ড দিস হ্যাপেন্ড অল অন এ সাডেন পরবর্তীতে দুটি এক্সারসাইজ দিয়ে দিয়েছি তোমরা এগুলো বাসায় প্র্যাকটিস করবে এবং বাসায় প্র্যাকটিস করে আমাদেরকে জানাবে যে এটা পেরেছো কি পারো নেই পরবর্তী রুলে যদি আমরা চলে যাই রুল থার্টি সেভেন রুল রুল থার্টি সেভেনে খুবই ফিলি ফিমিলিয়ার কিছু ওয়ার্ড নিয়ে আমরা আলোচনা করব প্রথম হলো দেখো ইফ তারপরে হলো ইভেন ইফ অথবা আনলেস ইফ আর ইভেন ইফ দেখেছিলাম যখন আমরা কম কন্ডিশনালের রুলগুলো শিখেছিলাম আর আনলেস আমরা দেখেছিলাম কমপ্লিটিং সেন্টেন্সের আরেকটি সেশনে রাইট সো ইভেন ইফ অথবা ইফ অথবা আনলেস যদি আমরা দেখি যদি বা এমন কি যদি বা যদি না এই সকল ওয়ার্ডগুলো দেখলে আমাদের মনে রাখতে হবে এগুলোর পরবর্তী সেন্টেন্স মোস্ট অফ দ্য টাইম ম্যাক্সিমাম টাইম কিন্তু নেগেটিভ হয়ে থাকে আর যদি নেগেটিভ নাও হয় তারপর সেখানে ফিউচার টেন্স অথবা সাবজেক্ট প্লাস শ্যাল অথবা উইল অথবা শুট বুট বসে ঠিক আছে কন্ডিশনালের ক্ষেত্রে আমরা শিখেছিলাম পরবর্তী সেন্টেন্সটা নয়তো ফিউচার টেন্স হবে নয়তো শুট বুট হবে অথবা সাবজেক্ট প্লাস শুড হ্যাভ অথবা উড হ্যাভ হবে রাইট সো ওই রুলগুলো আমরা দেখবো এবং আনলেস থাকলে যে পরবর্তীতে ফিউচার টেন্স বসে এটাও কিন্তু আমরা জানি যেমন দেখো প্রথম এক্সাম্পলটা যদি দেখি ইফ আই হ্যাড ইনফ মানি আই উড ইস্টাবলিশ এ কলেজ ইন মাই ভিলেজ তারপরে দেখো আনলেস ইউ ওয়ার্ক হার্ট ইউ উইল নট শাইন ইন লাইফ ঠিক আছে তারপরে দেখো ইউ ওন্ট বি পেইড আনলেস ইউ ডু ইউর ডিউটি ওয়েল সো এই সকল সেন্টেন্সগুলো দেখে তোমরা বুঝতে পারবা যে কিভাবে ইফ ইভেন ইফ অথবা লেস আনলেস এই কথাগুলো ব্যবহার করা যাবে আমাদের কথার মধ্যে এই জিনিসগুলো ব্যবহার করা যায় তোমাদের জন্য আরও দুটি আমি এক্সারসাইজ দিয়ে দিয়েছি প্রতি সেশনে দুইটা করে এক্সারসাইজ দিচ্ছি পাঁচটা রুল শিখাবো আজকে তো পাঁচটা রুলে মোট দশটা এক্সারসাইজ থাকবে তোমরা বাসায় প্র্যাকটিস করে আমাদেরকে উত্তরটা জানাবে যেমন দেখো এখানে দেওয়া আছে ড্যাশ হি অ্যারাইভ ইন টাইম উই উড মিট দ্য চেয়ারম্যান তারপর দেখো দ্বিতীয় এক্সারসাইজটা হলো উই উইল গো আউট ড্যাশ ইট রেঞ্জ সো এগুলো বাসা প্র্যাকটিস করবে পরবর্তী পরবর্তী রুলটা যদি আমরা দেখি দেখো পরবর্তী রুলে দেওয়া হচ্ছে অ্যাবোবল অ্যাবোব অল কথাটি আমরা কখন ব্যবহার করি যখন আমরা মনে করি কোনো বিষয়ে আলোচনা করলাম আলোচনা করার শেষে আমি বলি যেমন আমি সবসময় গ্রামাটিক্যাল সেশন আলোচনা করার পরে বলি না যে আজকে এই পর্যন্ত শেষ সবশেষে আমি এই কথাটা বলতে চাই সবাই বাসায় প্র্যাকটিস করবে সো ওই যে সবশেষে আমি এই কথাটি বলতে চাই ওই কথাটা বলার ক্ষেত্রে আমরা অ্যাবোবল বলতে পারি অথবা ধরো আমি অনেক কিছু নিয়ে আলোচনা করেছি তাহলে আলোচনা করে বলি না সবশেষে বা সব সবার উপরে এই বিষয়টিও মনে রাখতে হবে যে অমুক বা এরকম কোনো কথা বলার ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু অ্যাবোবল ব্যবহার করতে পারি যেমন দেখো এখানে দেওয়া আছে অ্যাবো অল অত সর্বোপরি বা সামগ্রিকভাবে কোনো কিছু প্রমাণ প্রাধান্য দিয়ে লিখতে গেলে এই লিঙ্কার ব্যবহার ব্যবহৃত হয় এখন দেখো যেমন এখানে দেওয়া আছে দেখো ফার্স্ট এক্সাম্পলটা যদি দেখি অ্যাবোবল হি ওয়াজ এ ভেরি অনেস্ট ম্যান ঠিক আছে সো সর্বোপরি সে একজন ভালো বা সৎ লোক তারপরে দেখো দেয়ার ওয়াজ এ রিমার্কেবল টার্ন আউট ইন দ্য লাস্ট প্রিলিমে লাস্ট ইলেকশন অ্যাবোভ অল দ্য পিপল এনজয়েড দ্য ইলেকশন অ্যাজ এ সেলিব্রেশন সো এই ওয়ার্ডগুলো বা
तो जो भी आज के भालो की शुरू शिक्षा था कोई फिर लर्न समथिंग न्यू टुडे एंड लाइक आवर वीडियो देन प्लीज हिट द लाइक बटन एंड शेयर आवर क्लासेस टू ऑल द स्टूडेंट्स अराउंड यू एंड इफ इफ यू डिडेंट सब्सक्राइब टू माय चैनल येट सेन प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन बी यू कैन गेट ऑल द न्यूज़ेस ऑफ आस एंड ऑल द क्लासेस ऑफ आस सो दैट्स ऑल फॉर टुडे आई विल कम टू यू विद अनदर वीडियो ऑन सेंटेंस कनेक्टर्स अंटिल देन स्टे होम स्टे सेफ एंड नेवर स्टॉप लर्निंग अस्सलाम वालेकुम